నమస్తే వెల్కమ్ టు నాన్ స్టాప్ న్యూస్ రోజంతా బిజీగా ఉన్నారా న్యూస్ అప్డేట్స్ మిస్ అయ్యారా డోంట్ వారీ బ్రేక్స్ లేకుండా బోర్ కొట్టకుండా నాన్ స్టాప్ న్యూస్ ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు నేను హిమబిందు నేను కిషోర్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త తెలిపింది ఏపీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి ఒకటి నుంచి ఇవ్వాల్సిన డిఏను మంజూరు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ కొత్త డిఏను జులై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి జీతంతో కల్పిస్తారు జనవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి జూన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఇవ్వాల్సిన డిఏ బకాయిలను సెప్టెంబర్ డిసెంబర్ మార్చి నెలల్లో మూడు సమాన వాయిదాలలో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో చెల్లిస్తారు ఈ కొత్త డిఏతో కలిపి ఉద్యోగుల మొత్తం డిఏ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం అవుతుంది డిఏ మంజూరు చేసిన సీఎం వైఎస్ జగన్ కు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ కాకర్ల వెంకట్రామిరెడ్డి ధన్యవాదాలు తెలిపారు దీనిపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ సతీష్ అందిస్తారు సతీష్ చెప్పండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పమే కాదు సాక్షాత్ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది ఏపీ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి ఒకటి నుంచి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇయర్నెస్ సర్వెన్స్ డిఏ విడుదల చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఈ డిఏని కొద్దిసేపు కింద దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆ జీవోను కూడా ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది ఆ మొన్న జరిగినటువంటి ఉద్యోగ సంఘాలతో జరిగినటువంటి సమావేశంలో మంత్రుల కమిటీ ఆ మంత్రి కొత్త సచివన్న ప్రభుత్వ సభ్యుల రామకృష్ణ రెడ్డితో కూడినటువంటి కమిటీ ఏదైతే చెప్పిందో వారం రోజుల్లోగా ఈ డిఏకి సంబంధించినటువంటి జీవోను విడుదల చేస్తామని చెప్పింది ఆ చెప్పిన మేరకు ఆ ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ ఈ జీవోను ఆ విడుదల చేసింది ఈ జీవో జూలై ఒకటి ఆ జూలై ఒకటి నుండి రెండు వేల ఇరవై మూడు జీతంతో కలిపి ఇస్తారు ఈ కొత్త డిఏను రాబోతుంది ఎప్పుడైతే రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి ఒకటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ ఏవైతే ఆ ఏరియర్స్ ఉన్నాయో ఈ ఏరియర్స్ ని ఈ బకాయిల్ని ఆ ఈ డిఏ బకాయిలను ఆ రాబోయేటువంటి సెప్టెంబరు డిసెంబర్ అలాగే ఆ మార్చి నెలలో మూడు సమాన వాయిదాల్లో ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరి ఖాతాల్లో కూడా చెల్లించిపోతుంది ఈ కొత్త డిఏతో కలిపి ఉద్యోగుల మొత్తం డిఏ ఇప్పటికీ ఇరవై రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు శాతం అవుతుంది రిటైర్డ్ ఆ ఉద్యోగులకు సంబంధించి అది పెన్షనర్లకు సంబంధించి డిఏ డిఆర్ రెండు పాయింట్ ఏడు మూడు శాతాన్ని మంజూరు చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది సో గత మార్చి ఏడు తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యోగుల సంఘాలతో చర్చించిన తర్వాత మంత్రుల కమిటీ చాలా స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మంత్రుల కమిటీకి బాధ్యత ఇచ్చారు ఉద్యోగుల సమస్యలు ఆ ప్రాధాన్యత క్రమంలో ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కరించమని స్పష్టంగా చెప్పారు సో ఈ నేపథ్యంలోనే మార్చి ఏడులో జరిగిన మొదటి సమావేశానికి తీసుకున్న నిర్ణయాల మేరకు మార్చి ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వివిధ రూపాల్లో రావాల్సినటువంటి బకాయిలు ఏవైతే ఆ మెడికల్ రియంబర్స్మెంట్ కానీ సిపిఎఫ్ కానీ అదేవిధంగా సిపిఎస్ ఇచ్చినటువంటి కంట్రిబ్యూటీ ఇలాంటి సుమారుగా ఇప్పటికే ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు చెల్లించింది సో ఇప్పుడు ఈ డిఏ కూడా విడుదల చేసింది ప్రతి ఒక్క దాని ఒక టైం స్కేల్ ప్రకారం చెల్లించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది సో ఉద్యోగ సంఘాలన్నీ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాయి ఓకే సతీష్ మిగతా వార్తలకు వెళ్దాం తుని రైలు దగ్గం కేసును కొట్టేస్తూ తీర్పునిచ్చింది విజయవాడ రైల్వే కోర్టు ముగ్గురు రైల్వే ఉన్నతాధికారులు సరిగా విచారణ జరపలేదన్న కోర్టు సున్నితమైన అంశాన్ని ఐదేళ్ల పాటు ఎందుకు సాగదీశారని ప్రశ్నించింది బాధ్యులైన ముగ్గురిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోర్టు ఆదేశించింది తుని రైలు దగ్గం కేసులో ముద్రగడ పద్మనాభం ఆకుల రామకృష్ణ దాడిశెట్టి రాజా సహా నలభై ఒక్క మందిపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కేసులు నమోదు చేసింది అయితే రాజకీయ కక్షతోనే కేసులు పెట్టారని అప్పట్లోనే ఆరోపించారు ముద్రగడ తుని ఘటనపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వ హయాంలో నమోదు చేసిన కేసులతో పాటు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో నమోదైన అక్రమ కేసులను ఇటీవలే ఎత్తివేసింది వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కడా సిబ్బంది లేరనే మాట రాకూడదన్నారు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రమం తప్పకుండా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆడిట్ చేయాలంటూ వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఉన్న రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వెంటనే ఖాళీలు భర్తీ చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు హాస్పిటల్స్లో మౌలిక సదుపాయాలు మందులు కూడా సరిపడా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నారు ముఖ్యమంత్రి ప్రతి సమీక్షా సమావేశంలో సిబ్బంది ఎంతమంది ఉన్నారు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయనే అంశంపై వివరాలు సమర్పించాలని అధికారులకు సూచించారు
అటు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు సీఎం జగన్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఏప్రిల్ ఆరు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఇరవై లక్షల ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల మూడు మందికి సేవలు అందించినట్టు అధికారులు తెలిపారు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ వచ్చే ముందు ఎప్పుడు వస్తున్నారనే దానిపై ముందుగానే తేదీలు ఇవ్వాలని ఆ తేదీలను ఆశా కార్యకర్తలు ఏఎన్ఎంల ద్వారా గ్రామాల్లో ప్రజలకు తెలిపేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం వైఎస్ జగన్ సూచించారు క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు చేయాలని అవసరమైన వారికి అద్దాలు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు పిహెచ్సీలలో వారికి ఇచ్చిన వైద్య పరికరాలను వినియోగిస్తున్నారా లేదా అన్నది సమీక్ష చేయాలన్న సీఎం వైఎస్ జగన్ అందుబాటులోని బోధనాస్పత్రుల్లో వారికి శిక్షణ ఇప్పించాలని సూచించారు కొత్తగా నిర్మిస్తున్న మెడికల్ కాలేజీలు హాస్పిటల్స్ ఏరియా హాస్పిటల్స్ సిహెచ్సీల్లో నాడు నేడు పనులపైన సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో విజయనగరం రాజమండ్రి ఏలూరు మచిలీపట్నం నంద్యాల కాలేజీల్లో తరగతులు ప్రారంభిస్తున్నామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి ఈ సందర్భంగా వివరించారు భారత్లో యుఏఈ రాయబారి అబ్దుల్ నాజర్ అల్షాలి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ను క్యాంపు కార్యాలయంలో కలిశారు ఏపీలో పెట్టుబడులకు గల అవకాశాలపై ఇందులో చర్చించారు ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందించడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఈ సందర్భంగా సీఎం వైఎస్ జగన్ తెలిపారు రాష్ట్రంలో పారిశ్రామికంగా అనుసరిస్తున్న పారదర్శక విధానాలను వివరించిన సీఎం సుశిక్షితులైన మానవ వనరులు మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నట్టు చెప్పారు ఫుడ్ పార్క్లు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ టూరిజం హాస్పిటాలిటీ పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్లు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వంటి వివిధ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు యుఏఈ రాయబారి ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు ఏపీని పెట్టుబడులకు లీడ్ స్టేట్గా పరిగణిస్తున్నట్టుగా వెల్లడించారు ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మరోసారి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు గుండె సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేసి ఆదుకున్నారు పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటకు చెందిన ప్రేమ్ హర్షవర్ధన్ అనే వ్యక్తి కొంతకాలంగా గుండె సంబంధిత సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు సీఎం జగన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాడు దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన సీఎం వైఎస్ జగన్ బాధితుడికి ఆర్థిక సాయంతో పాటుగా వైద్య సేవలు అందేలా చూడాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు ఈ మేరకు తక్షణ సాయంగా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా లక్ష రూపాయల చెక్ అందజేసి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ద్వారా అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా సీఎం వైఎస్ జగన్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు బాధితుడు హర్షవర్ధన్ రాష్ట్ర ప్లానింగ్ బోర్డు ఉపాధ్యక్షులు విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణుకు మాతృయోగం కలిగింది మల్లాది విష్ణు మాతృమూర్తి బాలాత్రిపుర సుందరమ్మ మృతి చెందారు ఎనభై రెండేళ్ల బాలాత్రిపుర సుందరమ్మ కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ ఈ ఉదయం కన్వీశారు విజయవాడ లబ్బిపేట్లో బాలాత్రిపుర సుందరమ్మ పార్థివ దేహానికి సీఎం వైఎస్ జగన్ నివాళులర్పించి ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి భారతదేశం ప్రతీక అన్నారు ఏపీ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ చైతన్యవంతమైన సాంస్కృతిక వారసత్వం చరిత్ర భారతదేశం సొంతమన్నారు రాజ్ భవన్ లోని దర్బార్ హాల్లో ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ కార్యక్రమం కింద జరిగిన మహారాష్ట్ర గుజరాత్ రాష్ట్రాల అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు వివిధ రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రజల మధ్య పరస్పర అవగాహనను పెంపొందించడం ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ కార్యక్రమం ముఖ్య లక్ష్యమన్నారు గవర్నర్ కర్ణాటక ఎన్నికల నేపథ్యంలో సరిహద్దు జిల్లాలో నలభై ఐదు ఇంటిగ్రేటెడ్ చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేసినట్టు సిఎస్ జవహర్ రెడ్డి సిఇసి రాజీవ్ కుమార్ కు వివరించారు అక్రమ మద్యం డబ్బు వంటివి రవాణా చేయకుండా నియంత్రించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని చెప్పారు ఏపీ తెలంగాణ మహారాష్ట్ర గోవా కేరళ తమిళనాడు రాష్ట్రాల సిఎస్లు డీజీపీలు సిఇఓలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు చెక్ పోస్టుల వద్ద నిరంతర నిఘా పెట్టామని డీజీపీ రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి వెల్లడించారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ల పంపిణీ కొనసాగుతోంది తెల్లవారుజాము నుంచే ఇంటింటికి వెళ్లి పెన్షన్లు అందిస్తున్నారు వాలంటీర్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అరవై మూడు లక్షల ముప్పై మూడు పేల మంది పెన్షనర్ల కోసం దాదాపు పదిహేడు వందల యాభై కోట్లు విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక ద్వారా వృద్దులు దివ్యాంగులు పలు రకాల చేతి వృత్తిదారులకు దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులకు ఆసరా కోసం పింఛన్లు నెలవారీగా అందజేస్తూ వస్తోంది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం 
ఈ నెలకు గాను పదిహేడు వందల యాభై కోట్ల నిధుల్ని విడుదల చేసింది పింఛన్ల పంపిణీ కోసం నిధులను శనివారమే ఆయా గ్రామ వార్డు సచివాలయాల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసింది పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ వెల్లడించింది స్వయం ఉపాధి పథకాల్లో ఎస్సీ ఎస్టీలకు టీడీపీ హయాంలో చేసిందేమీ లేదనన్నారు మంత్రి మేరుగు నాగార్జున ఎస్సీ ఎస్టీలకు వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోందని చెప్పారు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఎవరి హయాంలో మేలు జరిగిందో చర్చకు సిద్ధమని సవాల్ విసిరారాయన సంక్షేమ పథకాలే వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వానికి శ్రీరామ రక్ష అని స్పష్టం చేశారు మంత్రి మేరుగు నాగార్జున దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలతో కలిపితే ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లైకు సంబంధించి ముప్పై నాలుగు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం అందింది భారతదేశం మొత్తం కలిపి వేరేజ్ ఒక్క ఏపీలో ముప్పై మూడు లక్షల యాభై ఏడు వేల యాభై రెండు కుటుంబాలకు సహాయం అందించిన పరిస్థితిని గమనించమని తెలియపరుస్తూ ఉన్నా దరిదాపు దేశం మొత్తం ఒక లక్ష పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కుటుంబాలకు అందితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముప్పై మూడు లక్షల యాభై రెండు వేలు అంటే ఎంత తేడా ఉందో దళితుల మీద రాజ్యాంగబద్ధంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత కాన్సన్ట్రేటివ్గా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడో తేట తేడతేలమవుతూ ఉంది ఉత్తమ రౌడీ ఉత్తమ గుండాలకే నంది అవార్డులని ప్రముఖ నిర్మాత అశ్విని దత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఏపీ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి ఘాటుగా స్పందించారు ఉత్తమ వెన్నుపోటుదారుడు ఉత్తమ లోఫర్ ఉత్తమ మోసగాడు అవి కాదా అవార్డులు అని వ్యంగ్యంగా సెటైర్ వేశారు ఎందుకు మీరు జగన్ మీద పడి ఏడుస్తున్నారని ప్రశ్నించారు ఫలానా వారికి అన్యాయం చేశాడని నిరూపించాలని సవాల్ విసిరారు ఉత్తమ వెన్నుపోటుదారుడు ఉత్తమ లోఫర్ ఉత్తమ డ్రాఫర్ ఉత్తమ బ్రోకర్ ఇవి కదా ఒకప్పుడు అశ్విని దత్ అన్న నాతో కూడా అన్నట్టు గుర్తు మనం ఇవ్వాల్సింది ఉత్తమ వెన్నుపోటుదారుడికి అని ఇవి కదా అశ్విని దత్ అని ఇవ్వాలి ఇంతవరకు ఈ గవర్నమెంటు నంది అవార్డులు ఇవ్వలేదు కదా ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ పరంగా నంది అవార్డులు ఇచ్చి ఉంటే ఇది వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం ఆ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చి ఉన్నారనుకో అప్పుడు కావాలని చెప్పి వాళ్ళ మనుషులకు ఇచ్చుకున్నాడు ఈ గుండాలకు ఇచ్చుకున్నాడు రవులకి ఇచ్చుకున్నాడు అని చెప్పొచ్చు అశ్విని దత్ అన్న దానికేం తప్పలేదు కానీ కొంచెం మాటలు మర్చిపోయి ఇంకో రకంగా చెప్పాడు మర్చిపోయి అశ్విని దత్ అన్న కర్నూలులో లోకేష్ పాదయాత్రకు నిరసన సగ తగిలింది ఎర్రకోట గ్రామంలో లోకేష్ పాదయాత్రలో స్థానికులు జై జగన్ అంటూ నినాదాలు చేశారు చంద్రబాబు హయాంలో తమకేం చేశారంటూ లోకేష్ ను నిలదీశారు లోకేష్ పై కోడిగుడ్లు రాళ్లు వేసేందుకు ఎత్తించగా పోలీసులు స్థానికులను అడ్డుకున్నారు బీజేపీ నేత ఆదినారాయణ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై ఆ పార్టీ అధిష్టానం సీరియస్ అయింది రాబోయే ఎన్నికల్లో టీడీపీ జనసేన బీజేపీలు కలిసి పోటీ చేస్తాయని అందుకే పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబుతో భేటీ అయ్యారంటూ ఆదినారాయణ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా పరిగణించిన బీజేపీ ఆయనకు నోటీసులిచ్చే యోచనలు ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది పొత్తులపై ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యాఖ్యలు చేయొద్దని రాష్ట్ర నేతలను హెచ్చరించింది బీజేపీ అధిష్టానం నూతన సెక్రటేరియట్లో సీఎం కేసీఆర్ వివిధ శాఖలపై సమీక్ష నిర్వహించారు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల పరిధిలోని మున్సిపాలిటీల పరిధిలో పేదల ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఇబ్బందులు లేకుండా నిబంధనల మేరకు వారికి ఇంటి స్థలాలను క్రమబద్దీకరించి న్యాయమైన హక్కులు కల్పిస్తామని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు నోటరీ స్థలాలను జీవో యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది ప్రకారం క్రమబద్దీకరించుకోవడానికి మరో నెల రోజుల పాటు గడువు పొడిగిస్తున్నట్టు సీఎం ప్రకటించారు మేడే కానుకగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పారిశుధ్య కార్మికులకు నెలకు వెయ్యి రూపాయలు పెంచాలని నిర్ణయించారు పెరిగిన వేతనాలు తక్షణమే అందుబాటులోకి వస్తాయని తెలిపారు టీఎస్పీఎస్సి ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజ్ కేసులో ఈడీ దూకుడు పెంచింది మనీ లాండరింగ్ కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈడీ చైర్మన్ జనార్దన్ రెడ్డితో పాటు కమిషన్ కార్యదర్శి అనితా రామచంద్రన్ను సుదీర్ఘంగా విచారిస్తోంది 
పరీక్షల నిర్వహణ పేపర్ల తయారీ ప్రశ్నాపత్రాల భద్రత అంశాలపై వివరాలు సేకరిస్తున్న ఈడీ పేపర్ లీకేజీ జరుగుతున్నా ఎందుకు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని అంశాలపై ఆరా తీస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది సికింద్రాబాద్ కళాసిగూడలో మ్యాన్ హోల్లో పడి మృతి చెందిన చిన్నారి మౌనిక కుటుంబాన్ని మంత్రి తలసాని పరామర్శించారు ప్రభుత్వం తరఫున ఐదు లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా చెక్ అందజేశారు చిన్నారి మౌనిక కుటుంబాన్ని ఆదుకుంటామని తలసాని చెప్పారు రాబోయే రెండు మూడు రోజులు వర్షాలున్నందున జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు కొంతమంది నాయకులు ప్రతి విషయాన్ని రాజకీయ కోణంలోనే చూస్తున్నారని అది వారి విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నామని మంత్రి తలసాని అన్నారు కర్ణాటకలో మళ్లీ అధికారం చేపట్టగానే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అమలు చేస్తా అమలుకు ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది భారతీయ జనతా పార్టీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు పార్టీ మేనిఫెస్టోను బెంగళూరులో విడుదల చేశారు బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా సీఎం బసవరాజు బొమ్మాయి మాజీ ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యడ్యూరప్ప రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ కతిల్ సహా పలువురు కమల నేతలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు పేదలకు ఏడాదికి మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చింది కమల దళం ప్రతి వార్డులో అటల్ ఆహార కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి నామమాత్రపు ధరకే భోజన వసతి కల్పిస్తామని తెలిపింది అలాగే బీపీఎల్ కార్డున్న ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు ఐదు కేజీల బియ్యం తృణధాన్యాలు నందిని పాలు ఉచితంగా ఇస్తామని వాగ్దానం చేసింది పది లక్షల మందికి ఇళ్ల స్థలాలు పంపిణీ చేస్తామని మేనిఫెస్టోలో పేర్కొంది బీజేపీ వ్యవసాయం మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేసింది రైతుల కోసం ముప్పై వేల కోట్లతో వ్యవసాయ నిధి ఏర్పాటు చేస్తామని బెంగళూరు సమీపంలో బ్రాండ్ న్యూ ఈవీ సిటీని అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది బీజేపీ విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో అండ్ వెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ ఇస్ ప్రణాళిక పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో ఇట్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ ది సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇట్ ఇస్ అ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ the double engine government how the double engine work government works this manifesto is futuristic and is a vision document which fulfills the prime minister modi ji's vision of viksit bharat developed india and the same way it also sh- shows the the prosperity and the naya karnataka during the amrit kal in the next 25 years కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు బీజేపీ మేనిఫెస్టోపై విమర్శలు గుప్పించింది విపక్ష కాంగ్రెస్ ఉచితాలను నిషేధిస్తామని చెప్పిన కాషాయి పార్టీ ఫ్రీ ఎల్పీజీ హామీ ఎలా ఇచ్చిందని నిలదీశారు కేపీసీసీ చీఫ్ డికే శివకుమార్ ఎన్నికల్లో ఓటమి తప్పదని గ్రహించే బీజేపీ నేతలు ఉచితాలపై ఆశలు పెట్టుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య కూడా బీజేపీ మేనిఫెస్టోపై పెదవి విరిచారు కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలను కాపీ కొట్టారని విమర్శించారు సిద్దరామయ్య బీజేపీది జూట్ లూట్ మేనిఫెస్టో అంటూ ట్వీట్ చేశారు కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ జయరాం రమేష్ ఇక గడిచిన మూడేళ్లలో కర్ణాటకకు ప్రధాని మోదీ ఏం చేశారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ నలభై శాతం కమిషన్ ఆరోపణలపై ఏం చర్యలు చేపట్టారని ప్రశ్నించారు ఆయన తుంకూరులో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొన్నారు రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు ముస్లింల మధ్యాహ్న ప్రార్థన మొదలు కావడంతో కాసేపు ప్రసంగం ఆపారు రాహుల్ గాంధీ ప్రార్థన ముగిశాక మళ్లీ తన స్పీచ్ ని కొనసాగించారు కర్ణాటకలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తోంది బీజేపీ తుమ్కూరులో మెగా రోడ్ షో చేపట్టారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా బీజేపీ అభ్యర్థికి ఓటేసి గెలిపించాలని ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్తోనే కర్ణాటక అభివృద్ధి అన్నారు అమిత్ షా అన్ని వర్గాలకు ప్రయోజనం చేకూరాలని నాలుగు ముస్లిం కోటాను రద్దు చేశామని స్పష్టం చేశారు అమిత్ షా
విడాకుల మంజూరు అంశంపై కీలక తీర్పు వెలువరించింది సుప్రీంకోర్టు ఆరు నెలల నిరీక్షణ నిబంధనను సడలించింది భార్యాభర్తలు కలిసి జీవించలేని పరిస్థితి ఉంటే వెంటనే డైవర్స్ ఇవ్వవచ్చని పేర్కొంది పిల్లల హక్కు భరణం ఇల్లు నిర్వహణలకు సంబంధించిన ఈక్విటీలను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో కూడా వివరించింది దంపతుల మధ్య వివాహ బంధం కోలుకోలేని విధంగా విచ్ఛిన్నమైతే ఆ కారణంగా పెళ్లి రద్దు చేసిన వెంటనే విడాకులు ఇవ్వచ్చని పేర్కొంది సుప్రీం ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ టూ కింద సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తన విస్తృత అధికారాలను ఉపయోగించుకుని విడాకులు మంజూరు చేయొచ్చని స్పష్టం చేసింది జస్టిస్ సంజయ్ కిషన్ కౌల్ తో కూడిన ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ మనీ లాండరింగ్ కేసులో రెండు మూడవ ఛార్జ్షీట్లను పరిగణనలోకి తీసుకున్న రౌజ్ ఎవెన్యూ కోర్టు తదుపరి విచారణను ఈ నెల పదికి వాయిదా వేసింది మద్యం కుంభకోణం అక్రమ ఆదాయంతో హైదరాబాద్లో కవిత భూములు కొనుగోలు చేసినట్టు ఛార్జ్షీట్లలో పేర్కొంది ఈడీ ఫినిక్స్ సంస్థ నుంచి ఇరవై అడుగుల ప్రాపర్టీని ఎన్గ్రోత్ సంస్థ కొనుగోలు చేసిందని ఫినిక్స్ శ్రీహరి ద్వారా భూముల కొనుగోలు తతంగమంతా జరిగిందని తెలిపింది అయితే బయట రేటు కంటే తక్కువ ధరకు కవిత భూమిని కొనుగోలు చేసిందని మార్కెట్ లో ఒక అడుగుకు పదిహేడు వందల అరవై రూపాయలు ఉండగా పన్నెండు వందల అరవై రూపాయల డిస్కౌంట్ కు కవిత కొనుగోలు చేసినట్టుగా పేర్కొంది యాంగ్రోత్ సంస్థలో ఎమ్మెల్సీ కవిత భర్త అనిల్ భాగస్వామిగా ఉన్నారని నల్లధనాన్ని వైట్గా మార్చేందుకు భూములు కొనుగోలు చేశారని ఆరోపించడం కలకలం రేపుతోంది జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉగ్రవాదులు ఉపయోగిస్తున్న పద్నాలుగు మెసెంజర్ యాప్స్ ను బ్లాక్ చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం వీటి ద్వారా పాకిస్తాన్ నుంచి కశ్మీర్లోని మిలిటెంట్లు ఇతర ఆపరేటర్లకు సందేశాలు అందుతున్నట్టుగా గుర్తించింది కేంద్రం బ్లాక్ చేసిన యాప్స్లో కిప్ వైజా ఎనిగ్మా వికర్మి బ్రియాన్ బీచాట్ కొనియాన్ ఐఎంఓ ఎలిమెంట్ సెకండ్ లైన్ జంగి త్రిమా వంటివి ఉన్నాయి దేశంలోని భద్రతా సంస్థలు ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీల సిఫార్సుల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి ఈ యాప్స్ భారత చట్టాలను ఉల్లంఘించడంతో పాటు జాతీయ భద్రతకు ముప్పుగా మారాయని పేర్కొన్నారు ది కేరళ స్టోరీ చిత్రం కేరళలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది ఇటీవల రిలీజ్ అయిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ స్వయంగా దీనిపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు తాజాగా కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ కూడా ఘాటుగా స్పందించారు ది కేరళ స్టోరీ పోస్టర్ ను ట్విట్టర్ లో షేర్ చేసిన ధరూర్ ఇది మా కేరళ కాద కాదని స్పష్టం చేశారు చిత్రంపై నిషేధం విధించాలని తాను కోరడం లేదని భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛను అడ్డుకోవడం లేదని అన్నారు అయితే వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తున్నారని గొంతెత్తి చెప్పే హక్కు అధికారం ప్రతి కేరళ వాసికి ఉందని స్పష్టం చేశారు శశి థరూర్ కేరళలో ముప్పై మంది మహిళలు అదృశ్యమయ్యారనే కథాంశంతో ది కేరళ స్టోరీ మూవీ రూపుదిద్దుకుంది బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్ హరిద్వార్ ను దర్శించుకున్నారు దక్షిణ కాశీ మందిర్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు స్వామి దర్శనం తర్వాత గంగా హారతి కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లోనూ మోదీ ప్రపంచం కొనసాగుతుందని చెప్పారు ఆ తర్వాత కేదార్నాథ్ బయలుదేరి వెళ్లారు డబ్ల్యూఎఫ్ఐ అధ్యక్షుడు బీజేపీ ఎంపీ బ్రిజ్భూషణ్ శరణ్ సింగ్ కి వ్యతిరేకంగా మహిళా రెజ్లర్ల ఆందోళన కొనసాగుతోంది పంజాబ్ కాంగ్రెస్ మాజీ చీఫ్ నవ్జ్యోత్ సింగ్ సిద్దు రెజ్లర్లకు మద్దతుగా జంతర్ మంతర్ కు వెళ్లారు ఉత్తరాఖండ్ మాజీ సీఎం హరీష్ రావత్ కూడా రెజ్లర్ల దీక్షకు సంఘీభావం తెలిపారు వారి ఆందోళనను కేంద్రం ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదని ప్రశ్నించారు అంతర్జాతీయ వార్తల్లోకి వస్తే బ్రిటన్ రాజుగా కింగ్ చార్లెస్ త్రీ పట్టాభిషేకానికి ఘనంగా ఏర్పాటు జరుగుతున్నాయి ఈ నెల ఆరున రాయల్ ప్యాలెస్ లో ఈ వేడుక జరగనుంది అన్ని మతాల పెద్దలను భాగస్వాములు చేయడం నుంచి కోట్లలో ఖర్చు వరకు ఎన్నో విశేషాలకు ఈ కార్యక్రమం వేదిక కాబోతోంది క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ మరణంతో బ్రిటన్ రాజవంశంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి రాణి పెద్ద కుమారుడు చార్లెస్ రాజయ్యారు ఈ నెల ఆరున ఆయన పట్టాభిషేకం అట్టహాసంగా నిర్వహించేందుకు రాయల్ ఫ్యామిలీ ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది చారిత్రక వెస్ట్ మినిస్టర్స్ అబేలో కింగ్ చార్లెస్ త్రీ పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది గత వెయ్యేళ్లుగా ఈ వేడుక ఇక్కడే జరుగుతూ వస్తోంది కింగ్ కొరోనేషన్ ఐదు దశల్లో జరుగుతుంది తొలుత ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ కాంటర్బరీ రాజును ప్రజలకు పరిచయం చేస్తారు అనంతరం గాడ్ సేవ్ కింగ్ చార్లెస్ అంటూ జయ జయ ధ్వానాలు చేస్తారు మత గ్రంథంపై చార్లెస్ ప్రమాణం చేసిన తరువాత ఆయనను బ్రిటన్ రాజుగా ప్రకటిస్తారు కింగ్ ఎడ్వర్డ్ కుర్చీపై చార్లెస్ ఆసీనులవుతారు పట్టాభిషేకానికి ఉపయోగించే ఈ కుర్చీ ఏడు వందల ఏళ్ల క్రితం నాటిది 
కింగ్ ఎడ్వర్డ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇరవై ఆరు మంది బ్రిటన్ ఎలికలు దీనిపై కూర్చుని పట్టం కట్టుకున్నారు ఎడ్వర్డ్ కుర్చీపై రాజు కూర్చున్న కింగ్ చార్లెస్ కు సంప్రదాయం ప్రకారం ఆర్చ్ బిషప్ చేతుల మీదుగా కిరీట ధారణ జరుగుతుంది ప్రత్యేక వస్త్రపు ఆచాదనలో ఉంటుంది ఈ కిరీటం ఈ వస్త్రంపై భారత్ తో పాటు కామన్వెల్త్ దేశాలన్నింటి పేర్లుంటాయని బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ ప్రకటించింది తరువాత యువరాజు విలియం రాజు ముందు మోకరిలుతారు విధేయత ప్రకటిస్తూ ఆయన ముంజేతిని ముద్దాడతారు తర్వాత కెమిల్లాను రాణిగా ప్రకటించే తంతు ఉంటుంది అయితే ఈ వేడుకలో కోహినూర్ వజ్రాన్ని క్వీన్ కాన్సార్ట్ ధరించడం లేదు పట్టాభిషేకం పూర్తయ్యాక హిందూ సిక్కు ముస్లిం బౌద్ధ యూదు మత పెద్దల నుంచి శుభాకాంక్షలు అందుకుంటారు కింగ్ చార్లెస్ త్రీ పట్టాభిషేక మహోత్సవానికి దాదాపు వెయ్యి కోట్లు వెచ్చిస్తోంది రాయల్ ఫ్యామిలీ ఈ ఖర్చంతటిని బ్రిటన్ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది యూకే ప్రధాని రిషి సునాక్ ఈ వేడుకకు హాజరవుతారు దేశం మాంద్యం కోరల్లో చిక్కి అల్లాడుతున్న వేళ ఎందుకీ ఆడంబరం అంటూ యూకేలో నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి బ్రిటన్ పౌరుల్లో దాదాపు యాభై రెండు శాతం మంది ఈ రాచరికపు సంప్రదాయం కొనసాగింపును వ్యతిరేకించినట్టు సర్వేలో వెల్లడయింది ఉగ్ర సంస్థ ఐఎస్ఐఎస్ చీఫ్ అబు హుస్సేన్ అల్ ఖురేషీని మట్టుబెట్టినట్టు టర్కీ ప్రకటించింది తుర్కిష్ నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం నిర్వహించిన ఆపరేషన్ లో ఐసిస్ లీడర్ హతమైనట్టు ప్రకటన విడుదల చేశారు తుర్కీ అధ్యక్షుడు ఎర్డుగాన్ తమ ఐబీ విభాగం అతడి కోసం ఎంతో కాలంగా వెతుకుతోందని వివరించారు సిరియాలోని ప్రభుత్వ వర్గాలు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించాయి ఉత్తర సిరియాలోని జిందారిస్ పట్టణంలో ఈ దాడి చోటు చేసుకున్నట్టుగా సమాచారం ఈ ప్రాంతం తుర్కీ నేతృత్వంలోని రెబల్స్ ఆధీనంలో ఉంది అబు హుసేన్ అల్ ఖురేషి రెండు వేల ఇరవై రెండు నవంబర్లో ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఉగ్ర సంస్థ బాధ్యతలు చేపట్టాడు యుక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం ప్రపంచ క్రూడాయిల్ మార్కెట్లో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది ఐరోపా దేశాలకు భారత్ అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా ఆవిర్భవించింది సౌదీ అరేబియాను వెనక్కి నెట్టిన భారత్ ఐరోపాకు రోజుకు మూడు లక్షల అరవై వేల బ్యారెళ్ల చమురు ఎగుమతి చేస్తోంది యుక్రెయిన్ పై దండయాత్ర నేపథ్యంలో రష్యా ఇంధన ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించాయి అమెరికా రష్యా అదే సమయంలో రష్యా నుంచి రికార్డు స్థాయిలో క్రూడాయిల్ దిగుమతి చేసుకుంటోంది భారత్ ఈ క్రూడాయిల్ ని శుద్ధి చేసి ఈయూ దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తోంది ఈ క్రమంలో ఐరోపా దేశాలకు భారత్ అతిపెద్ద చమురు సరఫరాదారుగా మారినట్టు కెప్లర్ సంస్థ తెలిపింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా కొనసాగుతున్న ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావం వల్ల వాతావరణంలో మార్పు వచ్చింది పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి మరో మూడు రోజుల పాటు ఇదే వాతావరణం ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు పశ్చిమ విదర్భ నుంచి కర్ణాటక వరకు ద్రోణి కొనసాగుతోంది అటు తెలంగాణలోనూ పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి